。嗨，大家好，我是两只熊的 Teddy， 我是熊在站。这次是由雄狮旅游包船，采用台日跳岛的新玩法。我们整理一些即将搭乘挪威奋进号的疑问，还有优缺点，希望对大家有帮助。这部影片是拍摄给即将出发或是正在准备购买挪威奋进号游轮的船友们一起讨论分享的。整理的资讯可能有不详尽的地方，也希望大家在留言处补充。里面有许多搭乘奋进号前。会担心需要做功课的事情，请您务必仔细了解，并且订阅这个频道。我们先讨论台湾的游轮市场为何都采取包船的方式居多，因为台湾的市场规模比较小一点，很少会有以台湾作为母港。为了吸引游轮公司以台湾作为母港，由大型的旅行社吃下整个游轮航程的所有房间，然后让台湾人有机会。在台湾的母港登船出发，鱼帮水，还有水帮鱼哈。由于台湾人口不多，搭乘游轮也不是大家习惯的旅游方式，省去了购买机票飞往国外母港的费用，让更多的人认识到并体验游轮旅游的一些好处，慢慢的扩大这个市场。那可能会觉得价格会有点高，但是就像是旅行社团体旅游。为了获得安心的服务，还有体验，很多人还是愿意支付。算一算，还是比自己花钱坐飞机到国外搭游轮来的划算嘛？自行购买游轮船票，没有透过旅行社购买，通常会遇到什么问题？如果遇到问题，该怎么办？以我之前的经验来讲啊，自行购买的新手通常会遇到几个问题哈。购买后时时刻刻会担心到，因为我语言不通的关系，无法。跟国外网站操作，那会造成操作上的失误，甚至可能会被拒绝搭船。那自行购买通常需要做好事前的功课。那网络资料因为众说纷纭的关系，所以造成许多误会还有不确定性。游轮旅游的前置作业通常很多哈、哦，国内旅行社很能够随时解决您的问题。让人感到比较安心。打个比方，我之前的经验就是写信给英国的某个游轮的官方网站，有时候需要等待一个星期，一个星期这么长才能够收到回信，而且一个问题可能会来来回回，需要好几次才能解决这个问题。由于信件石沉大海，往往花费半个月这么长的时间来等待，这些时间成本也是很恼人的哈。如果不是经常自由行出国、自己安排行程的人呢，可能会在这个地方就卡住，遇到一些烦人的事情，会造成你心理上的困扰。特别是如果是带着一家老小一起旅行，如果出境资料出国前没搞定，填写错误还不能登船，那我相信那当场可能就哭出来了。嗯，对于台湾人来说，搭游轮的价格是否为主要考虑因素？对台湾人来说呢，主要的因素已经不再是价格而已，而是是否物超所值，还有是否能够提供满意的服务。比方，我们在假日的时候，我们去订一些三星级的饭店，啊，不管是全台湾哪里啊，价格动辄上万都有可能。虽然说抱怨的人非常多，但是还是被订满了，那我也觉得很不可思议。或是美食吃到饱的一些餐厅，动辄就要四千块起跳。虽然是这么贵，还是经常订不到位哦。那国内旅游的一些高价团，仍然会吸引一些消费者去消费，主要的是有满意的旅游体验。好，如果你觉得不是那么值得，可能就不会想要花钱消费了。挪威奋进号是否适合我们搭乘呢？挪威奋进号近五年荣获十四个奖项。被列为小型豪华游轮，它它在小型豪华游轮里面类别中最好的游轮之一，并且获得四颗半星的最高级别。挪威游轮和台湾雄狮集团将在二零二四年的六月到九月，以台湾基隆、高雄双母港进行二十六趟的游轮航行的旅行，而且还推出了九天八夜的这么长的长天数的。商品，因此，如果你喜欢中长型这个豪华游轮的，而且你对于台湾、日本、韩国这种跳岛旅游的方式很感兴趣的话，
挪威分镜号可能是比较适合你的旅游的游轮这样子。那挪威分镜号的台日跳岛新玩法是什么？台日跳岛的新玩法是一种独特的。游轮行程让乘客在可以在三天的时间玩石原岛还有澎湖，或者是九天八月的行程呢，可以走访佐世保啊、长崎啊、鹿儿岛啊，还有釜山还有济州岛。那横跨日本、韩国两国，那可以看到五大城市的风光。由于这个船体不是很大，比较不挑港口去停泊，所以提供给成年人舒适高级的船上氛围。可以体验到中大型的游轮的新颖设计，但是没有巨型传播的人潮。那我们知道挪威分镜号是一艘经过翻新的游轮，可以告诉我们一一些关于这次翻新的细节吗？挪威分镜号的前身呢，它是立新狮子星号，它花了大概大概三十一亿的台币翻新。那它成为了挪威游轮最奢侈的游轮之一。翻新的过程当中，它将船只的内饰全部拆掉，拆到裸露金属，并且将重新装修所有内部的空间。翻新的过程也对船只的动力系统还有稳定性进行了改善，还有提升，增加了新的推进器，还有稳定翼，提高船只的速度还有舒适性。那翻新工作已经在2021年的时候完成。目前这个游轮在北美、加拿大跟美国定期的航行。那预计会在2024年首次到台湾来。那九月之后呢，从台湾就会去雪梨巡航，这样子。那挪威奋进号经过翻修有什么改变？嗯，这个挪威奋进号它翻新后比较受到喜欢精致高档旅游的游轮的顾客欢迎。挪威游轮的船只普遍都不算大，但是布局空间，如果是两个人住来讲的话，还不算局促。船上的住宿客舱完全是现代化的五星级的饭店风格，客舱内配有一百一十伏台湾的这种两插孔的插座，还有 U U S B 的插座，还有互动平面电视、吹风机啊等等都有。舱房有充足的储存空间，还有行李箱可以。存放在床底下，像双人衣柜啦，还有多个抽屉、悬挂式的空间，还有保险箱。哦，浴室虽然都不大，但是空间设计的新颖。像它主要它是有玻璃的淋浴门，这个就是一个比较新的设计。以前的都是用浴帘，啊、哦，但黏黏的，很容易让浴帘黏在身上，这样子很不舒服。浴室内提供的香茅口味的洗手液啊、洗发精啊、沐浴露，好、啊、这些洗浴用品，这些设施使得挪威奋进号翻修之后，就像是万豪集团将台中礼方爱美酒店翻新之后，成为台中最奢华的饭店是一样的。那挪威奋进号有哪几种舱房？要怎么选？挪威奋进号有内舱、外舱、阳台舱、套房这四种舱房。内舱房尽量选择位于上。层的甲板，这个离外面空间比较近呢，也就是无聊就可以去散步啊。什么？挪威分镜号三天的行程，内舱房大约是一万两千新台币左右就可以买得到。像我们喜欢的阳台房，可以用两万四千左右可就可以买得到一个人。甲板上面有许多家庭海景房、海景客舱房，套房的价格三天大概是四万四千块一个人。那，但是它配有浴缸啦、啊、客厅啦、啊，特别是高层甲板的阳台舱，还有顶楼十层甲板的顶楼套房，他们用过的都说棒。那你会想住哪一种舱房？我个人觉得套房是蛮划算的啦，虽然比起阳台房多了两万块，但是房间本身有。漩涡式浴缸，还有餐桌起居空间，还有步入式衣柜，还有那个 espresso 的咖啡机，一瓶的香槟，一瓶气泡酒，还有无限量的矿泉水、气泡水、汽水。另外还有提供管家服务，还有礼宾服务，并可以在早餐跟午餐。独享享用高级的卡格尼牛排馆，欧陆式早餐菜单啊，夜床服务啊，枕头菜单可以选择，那你可以选自己喜欢的枕头。国王尺寸的大床啊，安神床垫，羽绒被、羽毛枕、浴袍拖鞋。
欧舒丹品牌浴室产品，好，可以帮忙预定一些晚餐，可以有岸上的观光，随时都可以提出特殊的要求，还有机场接送服务，并且安排优先下船，包吃包住，可以满足高级舒适享受的全包服务。那挪威奋进号上有哪些餐饮地点？挪威。奋进号上有一共有十四个餐厅，其中有七家免费的餐厅，七家付费的餐厅，其中包含二十四小时的把费吃到饱的自助餐，还有两个主餐厅，酒吧有九间，还有一家崭新进驻的海上星巴克，并且有一家超高级的意大利餐厅，这种等等的多项选择。挪威奋进号上的自由式餐饮是什么？挪威游轮首创了自由式用餐的方式，有别于其他游轮的这种排队用餐的方式。挪威游轮这种方式没有固定的一种，呃，用餐的时间啊，还有餐桌安排啊，你可以按照你自己习惯的时间用餐。比如说，你今天想要去 A 餐厅用餐，好，你就就去直接走进去，直接就可以用餐。你不需要依照它规定的时间去用餐，还有它有几间免费的餐厅，也有几间特色的餐厅。如果对特色餐食很在意的人，那你可以选择额外付费在这些特色餐厅用餐。如果跟我一样没有特殊要求的话，你也可以有很多免费餐厅的选择，有很多美味的料理，已经足够满足你在游轮上用餐的选择了。那这次雄狮旅游提供给两只熊的观众少量的游轮优惠嘛？要怎么获得呢？这次雄狮旅游赞助两只熊观众一百份的优惠码。那订购的时候输入优惠码呢，消费满一千块可折价五百块钱。你可以看完影片之后，先打开你的手机，然后下载雄狮的 APP， 然后注册登入。当你要点击购买挪威游轮奋进号的时候呢，点击下方的说明栏的连接购买。连接的时候输入优惠码 N C L S P B L O G 500， 像这样子就可以享有500元的优惠。这个活动期间是由2024年1月8号到2024年的5月31号。折扣码采取限额赠送，所以数量有限，送完为止。那挪威奋进号适合哪些族群呢？哦，挪威奋进号的翻新不再面向家庭，而是适合成年人。无论你是情侣啊，或是一一般朋友啊，或是一起旅行的成年兄弟姐妹啊，这艘船是为成人而设计的，它有足够安静的地方可以放松。有一个篮球场，有一个高尔夫球网的运动甲板，还有一条慢跑跑道，绕行着这个游轮。十二层甲板上设有一个足够大的室外泳池，然后四个有顶棚的热水漩涡浴缸在户外，还有一个扩大的水疗中心啊，并且在十层甲板的船尾泳池区称为 H2O。它运用一种梯田的设计，可以从上面俯瞰，可以用不同的角度欣赏宽阔的海景。这是仅限成人使用的泳池区域啊，就是小朋友是不能进去的。环绕着躺椅，还有室外的日光浴空间，还可以户外用餐这样子。挪威奋进号适合家庭入住吗？嗯，挪威奋进号呢，它在二零二零年取消了所有儿童设施。它之前是呃有一些像滑水道什么，并且以成人专用空间取代了这些。他们也没有任何儿童的节目，虽然有大量相邻的小屋，并且允许儿童登船，但是它并不是一艘适合儿童的游乐船舰。而孩子们在这艘船上可以做的事情非常的少，通常在游戏室里面就看得到小孩，其他的地方小孩能去的地方很少。那为什么？奋进号被推荐给第一次搭乘游轮的人。奋进号的食物被认为比一般的游轮来的稍微好一点，并且由于船只服务的客人不会太多，每个客人都可以妥善的受到照顾，工作人员迅速的帮助你解决任何问题，而且脸上总是带着微笑，服务表现的非常好。此外呢，奋进号的装饰风格相当的新颖，还有精美。
，像每天在闪闪发光的空间当中，会让人心情非常的愉悦。调酒师也非常的友好，他们会记住你，你还有你的喜好。虽然奋进号不是一个最新最大的游轮，但是它已经足够满足第一次搭乘游轮的人的体验。那挪威奋进号有哪些娱乐休闲活动？这问题问得很好。奋进号从下午六点开始呢，就有在中庭有一些现场表演的活动，还有亨利酒吧呢会举办一些问答的活动。晚上七点半就开始，有很多的现场演唱在不同的酒吧响起。像剧场演出是在晚上八点半，每天晚上只有一场。那晚餐后到深夜，可以在泳池甲板上聆听音乐，唱卡拉 OK， 俱乐部有 DJ 的表演。还有七楼甲板的赌场，设有各种赌桌，还有拉霸。赌场内允许吸烟，每天都安排了日常活动，有有氧健身啊，还有进行一些日出的伸展运动啊，包括高尔夫，还有乒乓球啊，好、哦，还有单口的喜剧表演，卡拉 OK， 还有深夜的 DJ 表演，这样子很多啦。那挪威奋进号的服装规定是什么？挪威奋进号的服装规定较为宽松，哈。他强调是以自由、闲逸的方式的理念，所以旅客可以依据自己的喜好来选择服装。比如说，你不必为了晚餐要穿盛装打扮，而一定要穿西装之类的。呃，无论是在餐厅用餐，或者是参加船上的任何活动，旅客都可以穿着休闲的衣服就可以。那船上的餐厅那么多，通常会推荐哪一家餐厅用餐？船上的第六甲板呢，好、哦，它是有一个主餐厅，那其中是叫做 Windows 餐厅哈、哦，那这个餐厅非常的优雅，有一个器具性的一个像是帕拉蒂欧风格的窗户，一个很大的窗户，你看着船的尾流，你就是要几个这样大的窗户，你坐在旁边，你就很像欧洲的那个贵族一样，推荐你坐在靠窗的桌桌子旁边。早餐，还有出海日的午餐，还有晚餐的时段都开放。它除了拍照打卡的圣地之外，它还有美味的餐点，也是它值得被推荐的原因。那早餐的供应时间是早上七点到九点，那出海日是早上的八点到十点。提供咖啡，还有果汁，还有新鲜水果、麦片、优格、煎饼、鸡蛋、培根、香肠，还有薯饼。出海日是中午的十二点到下午十点半供应午餐。那菜单每天更换，包含虾子通心粉、啊、炒迷迭香、鸡腿啊、大鱼薯条啊，还有什么尾鱼三明治啊，也可以提供汉堡、汤，还有沙拉。甜点范围从花生酱杯，还有蛋奶酥或面包、奶油布丁、冰淇淋或切片水果等等。晚餐呢就很丰富了，每天下午五点半到晚上十点供应晚餐。主食还有副餐，每天都可以更换，可满足各种口味。举例就说明法式洋葱汤啦、啊、蜗牛砂锅等开胃菜，还有每晚供应烤纽约牛排，还有牛肉千层面等等经典的主菜。主菜有蛤蜊扁面啊，还有泰式绿咖喱鸡啊、蘑菇沙拉酱啊等等，免费提供咖啡还有茶。那挪威奋进号的客房服务提供哪些食物呢？挪威奋进号全天二十四小时提供客房服务，只需要拨打电话就可以订购早餐、午餐、晚餐、宵夜等等的小吃。入室早餐包含了羊角面包啊、松饼，还有果汁、咖啡、茶等等。也可以透过奋进号的客房服务订购其他的食物，但是需要加收费用。服务费，如果你是套房顾客，可以享有免费的服务，这样子。那挪威奋进号有免费提供哪些饮料？啊、哦，挪威奋进号的游轮票价包含一些饮料，包含非瓶装水、柠檬水、自助早餐中的一些果汁、冰茶，还有非特定的咖啡跟茶。这样，挪威奋进号提供哪些付费饮料，并且他们的价格是多少？挪威奋进号它提供多种付费饮料，包含。鸡尾酒啊，平均价格九到十三美元。
杯装葡萄酒平均是九到二十九美元，啤酒大概是七块钱美元，苏打水大概是三点五美元，能量饮料、运动饮料价格是五点五美元，瓶装水一个是四点五美元。此外，挪威分镜号有星巴克，四点二五到六点二五美元，这些都是你可以在船上享用的饮料选择。挪威分镜号的水疗跟健身设施是什么？而且他们的价格是多少？挪威分镜号的水疗是由这个享誉国际的五星级曼达拉 SPA 经营，有热食躺椅缓解身心压力。罗马主题有独立的男女更衣室、休闲区，还有蒸汽浴室，还有桑拿房，价格很高，最便宜的要三百四十九美元每每次五十分钟。不定时有优惠，可以注意游轮的 box。那游轮的票价中不包含哪些服务？游轮票价中不包含的服务有小费啊，还有购买饮料啊、迷你吧、水疗中心、沙龙，这些都要额外的小费哦，额外的百分之二十的小费。除免费饮料外的所有饮料也不包含在内。还有在付费餐厅用餐也需要额外付费。水疗护理，大多数的健身课程，还有个人训练课程、品酒活动啊，还有精选的游戏节目，有部分是需要收费。互动问答等互活动，啊，岸上观光、无线上网以及照片还有艺术品都需要额外付费。那挪威分信号专属 A P P 有哪些功能？啊，挪威分信号专属 A P P。它可以进行船上的各项活动查询、餐厅预定，还有优惠套装方案购买以及设定提醒。在主要通道还有电梯旁也设有导览屏幕，就是可以随时显示客厅人流量、活动房间方向指引，以便客客人对客人非常相当的便利。那像这样子，在很多新的游轮上面都会有。那挪威分镜号的网络服务是如何提供，而且费用是多少？对，挪威分镜号有些人很需要网络，像我有的时候也会需要。那你可以通过两种 WiFi 套餐，像一种无线套餐，就是每天二十九点九九美元；还有优质无线套餐，就是三十九点九九美元。你可以看影片，然后拨打视讯电话、啊。这些套餐都只能适用在一台设备上。如果你想要用第二台设备的话，每天需要额外支付十五点九九美元。跟其他一些主流游轮相比呢 ，WiFi 速度可能会比较慢一点哦。那如果你在游轮期间确定确实需要网络的话，建议购买无线套餐基本的使用就可以了。那挪威分镜号的设施和服务包含哪些？挪威分镜号的商店呢，在七层的甲板。宾客服务在岸上观光服务台，在八层的甲板上面，还设有贩售纪念品还有杂货的商店，其中免税商品包含，啊珠宝啦、酒类、香水啊、化妆品啊、手表、太阳眼镜啊这些，在这里还会有会议室，还有照片馆等等，就在这个层这样子。那挪威分镜号的小费费率是如何收取？挪威分镜号的小费费率根据房间类型有所不同。像入住豪华房的房客，小费费率为每日二十五美金。对于所有其他的客舱呢，像俱乐部、阳台套房以及以下的客房，小费费率则是二十美元。所以豪华套房的小费比较高一点。那小费会费率会直接加到你的这个账单上面，这样子。没了，没了吗？对啊，好，就这样。